Sevgili seyirciler, dün yaptığımız yayında e, Türk lirasının değer kaybetmeye devam edeceğini, bunun karşısında Merkez Bankası'na faiz attırmak zorunda kalacağını belirtmiştik. Bugüne geldiğimiz zaman Amerikan tahvillerinin aşırı yükselişi, Amerika'da enflasyon beklentilerinin yükselmesi, dolayısıyla e, uluslararası piyasalarda Amerikan dolarını hızla yukarı taşıdı. Türkiye'de bunun önüne geçebilmek için iki tane temel olgu var. Bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz artışı. Peki piyasalarda bu gelişmeler devam edecek mi? Amerika'da yüksek faiz beklensi tahvilleri yukarı doğru çekiyor. Bu Amerikan dolarını tüm para birimlerine karşı güçlendirdi. Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada piyasalara yeteri kadar güven vermedi. Bu güven oluşmayınca dolar hızla çıkmaya başladı. Tahvillere yöneliş başladı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dolar hızla yükseliyor. Gelişmekte olan para piyas- e- paraların birimleri hızla düşüyor. Türkiye'de buna olur. Önümüzdeki günlere baktığımız zaman bunun doları ancak uluslararası piyasalardaki para birimleriyle aynı seviyede tutabilmek için Merkez Bankası'nın minimum 0.50 ile 1 puan arasında faiz arttırması şart. Başka türlü bunun önüne geçmek mümkün değil. Kalıcı olarak geçmek için ise Merkez, e, Merkez Bankası'yla beraber Hazine Bakanları'nın yani kabinenin, hükümetin bir an önce ekonomik tedbirleri gerçekten kalıcı şekilde ve mantıklı şekilde açıklaması gerekiyor. Yani açıklanamazsa doların önümüzdeki günlerde Türk Lirası karşısında inanılmaz artışı görebiliriz. Maalesef Ankara'da 4,5 aydır bu tedbir açıklanmadığı için Türk Lirası şu ana kadar kendi içerisinde tamamen içsel nedenlerden dolayı, Türkiye'den kaynaklanan nedenlerden dolayı Türk Lirası karşısında Amerikan doları değer kazanır. Bundan sonra eğer Merkez Bankası faiz artırmazsa ve kalıcı tedbir açıklanmazsa Türk Lirası hızla değer kaybetmeye maalesef önümüzdeki günlerde de devam edecek. Amerikan tahvillerinin hızla de, e, faizlerinin artması Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda maalesef e, dengeleri tamamen değiştirir. Amerikan doları lehine değiştirir. Enflasyonun artışına rağmen. Şimdi Türkiye'deki pozitif faiz yeter mi? Bir bakalım, bir hesap yapalım. Şu an Türkiye ne kadar pozitif faiz veriyor? Yüzde 17 faiz veriyor. Bunun içerisinde enflasyonu 5.61 düştüğüm zaman 1.39. Oysa Amerikan tahvillerinde şu an gittiğimiz zaman 1.5'un üzerinde 1.52'lerde bir faiz elde ediyorsunuz. Şu an bizim verdiğimiz pozitif faiz Amerikan tahvillerinin faizlerin dahi altında. Dolayısıyla Merkez Bankası faizi arttırmak zorunda. Doları bu sev- Türk lirası dolar seviyesinde bu seviyeleri tutmak için. Eğer tutamazsa, faiz arttırmazsa ondan sonrasını hiç düşünmek bile istemiyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.